റഫാൽ വിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം റഫാൽ ഇടപാടിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ സുപ്രീം കോടതിയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചു എന്ന് കോൺഗ്രസ് റഫാൽ ഇടപാട് സംബന്ധിച്ച വിധി സുപ്രീം കോടതി റദ്ദാക്കണം സർക്കാരിനെതിരെ കോടതിയെ ലക്ഷ്യത്തിന് നടപടിയെടുക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു അതിനിടെ റഫാൽ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സേനയെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ശക്തികൾക്കൊപ്പമാണ് കോൺഗ്രസ് സുപ്രീം കോടതി പോലും കള്ളം പറയുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ദേശസുരക്ഷയിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തു റഫാൽ ഇടപാടിൽ സുപ്രീം കോടതിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുന്നു എന്നും നരേന്ദ്രമോദി അതിനിടെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ തിരുത്തൽ ഹർജിയിൽ കോടതി നടപടി ഈ മാസം പത്തൊൻപതിനു ശേഷം ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പത്തൊൻപത് വരെ വിദേശത്തായിരിക്കുമെന്നാണ് കോടതി വൃത്തങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന നാളെ റഫാൽ ഇടപാട് പാർലമെന്റിൽ ചർച്ച നടത്താമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു കോടതി ഉത്തരവിലെ പിഴവ് തിരുത്തണമെന്ന് കേന്ദ്രം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രതിപക്ഷം ആയുധമാക്കും ന്യായീകരിച്ച പിള്ളയും തെറ്റെന്ന് കണ്ണാന്താനവും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലെ ബി ജെ പി സമരപ്പന്തലിന് സമീപം വേണുഗോപാലൻ നായർ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ ബി ജെ പി നടത്തിയ ഹർത്താൽ തെറ്റായിരുന്നില്ല എന്ന് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള എല്ലാ നേതാക്കളുമായും ആലോചിച്ച ശേഷമാണ് തീരുമാനമെടുത്തത് ബി ജെ പി നടത്തിയ രണ്ട് ഹർത്താലുകളും തെറ്റാണ് എന്ന വിലയിരുത്തലില്ല എന്നും ചിലർ ബി ജെ പിക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള അനാവശ്യ ഹർത്താലുകൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ പ്രതികരണവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അൽഫോൺസ് കണ്ണത്താനം ബി ജെ പി എന്നല്ല ആര് നടത്തിയാലും ഹർത്താലിന് ന്യായീകരണമില്ല ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാവരുത് ഹർത്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങൾ ടൂറിസത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും കണ്ണന്താരം പറഞ്ഞു അഴിയാക്കുരുക്കിൽ പി കെ ശശി ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിയെ വെള്ളപ്പൂശുന്ന സി പി എം അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ ശശിക്കെതിരെ കടുത്ത നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദന്റെ കത്ത് സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ശക്തമായ നടപടി പാർട്ടിയിൽ നിന്നുണ്ടാവണമെന്നാവശ്യം ശശിക്കൊപ്പം വേദി പങ്കിടുന്നവർക്കെതിരെയും നടപടി ഉണ്ടാവണം ആരോപണവിധേയനായ ശശിയെ ജനമുന്നേറ്റ യാത്രയുടെ ക്യാമ്പിനാക്കിയത് ശരിയായില്ല എന്നും കത്തിൽ വി എസ് ശശിക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തെ സമീപിച്ചു പാർട്ടി സ്വീകരിച്ച അച്ചടക്ക നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം അതേസമയം ശശിക്കെതിരായ അച്ചടക്ക നടപടി പുനഃപരിശോധിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് സംസ്ഥാന ഘടകം ശശിക്കെതിരായ പരാതിയും സംസ്ഥാന ഘടകം സ്വീകരിച്ച നടപടിയും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ കണ്ണഞ്ചിപ്പിച്ച് ബ്രൈഡൽ ഷോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ മോഡലുകൾ അണിനിരുത്തി ലുലു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ ജോളി സിൽക്സ് നടത്തിയ ബ്രൈഡൽ ഡ്രീംസ് ഫാഷൻ ഷോ ശ്രദ്ധേയമായി കാഞ്ചീപുരം ഡിജിറ്റൽ ബ്രൈഡൽ കളക്ഷൻ പ്രധാന ആകർഷണമായ ഷോയിൽ പുതിയ കാഞ്ചീപുരം സാരിയും പുറത്തിറക്കി രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ഡിസൈനർമാർ വിഭാവനം ചെയ്ത വസ്ത്രങ്ങളാണ് അരങ്ങിലെത്തിയത് ലുലു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നടിമാരായ നിക്കി ഗൽട്രാണി ദീപ്തി സതി അഹാന കൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ഛത്തീസ്ഗഡിനെ ഭാഗ്യയിൽ നയിക്കും അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് വിരാമം സംസ്ഥാന പി സി സി അധ്യക്ഷൻ ഭൂപേഷ് ബാഗൽ ഛത്തീസ്ഗഡിന്റെ ആദ്യ കോൺഗ്രസ് മുഖ്യമന്ത്രിയാകും പാർട്ടിയെ ചരിത്ര വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതിന് പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചത് പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ടി എസ് സിംഗ് ദേവ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള കോൺഗ്രസിന്റെ ഏക ലോക്സഭാംഗം തറുധ്വജ് സാഹു മുതിർന്ന നേതാവ് ചരൺദാസ് മഹന്ത് എന്നിവരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് തൊണ്ണൂറക നിയമസഭയിൽ അറുപത്തിയെട്ട് സീറ്റുകൾ നേടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ഭരണം പിടിച്ചത് അതേസമയം മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിയായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് കമൽനാഥ് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേൽക്കും കമൽനാഥിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിന്റെ വേദിയാകും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നരയ്ക്കാകും സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങുകൾ പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പ്രമുഖ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു ബി അധ്യക്ഷ മായാവതി എസ് അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ് തുടങ്ങിയവരെയും കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാരെയും ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയാഗാന്ധിയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സമാപിക്കുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമസ്കാരം